Buenas tardes. Antes de empezar la misa, hoy yo tengo dos anuncios por esta semana. El primero es que el horario de, de la oficina esta semana es usual. Estamos abiertos uh, a las 8 hasta 12 cada día, a, a lunes a viernes. Y el segundo es que tenemos un horario nuevo uh, de las confesiones esta semana. Es a las 7 y a 6 y 7 cada día, a uh, lunes a uh, viernes. Y también tenemos confesiones a las 3 y media hasta 4 y media en sábados. Por favor, levantamos. Antifono de entrada. Señor, hazme justicia, defiende mi causa contra la gente sin, sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado, tú que eres mi Dios y mi defensa. La misa de hoy es ofrecida por Alejandro Castañeda. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Señor esté con el Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre, vir, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con él que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. El que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu, y vivirán los estableceré en su tierra. Y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra del Señor. Perdonanos, Señor, y viviremos. Perdonanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo... De mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservarás el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvará? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdonanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Perdonanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la, a la aurora el centinela, aguarda a Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Y Él redimirá a su pueblo 
de todos sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra del Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura de Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a, su, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo de dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura que de que Dios te considerará cua, cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, Ya sé que resucitar en la resurrección del último día. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta las, lo más ando y preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Le contestarán, ven, Señor, y lo verás. Señor se puso a llorar a los judíos comentaban, ¿De veras? cuánto lo amaba. Al, algunos decían, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que, lo Lázaro, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el súplico que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, Quiten la losa. Pero Marta, la hermana de que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? 
Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos y lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego, grito con voz potente, Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, Deséntelo, para que puede andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Si fueras Jesucristo, ¿Hubieras salvado a los enfermos? Este es un poder que deseamos tener. Cuando oramos por la salud de alguien, deseamos que la persona se cure inmediatamente en nuestro propio tiempo cuando se, los, se lo pedimos a Dios. María y Marta Querían tanto que su hermano Lázaro estuviera sano que enviaron a alguien a buscar a Jesús. Todos eran buenos amigos porque a veces Jesús los visitaba camino a Jerusalén. Entonces, quieren que Jesús esté con ellos durante la enfermedad de Lázaro. Debido a su amistad con ellos, fue abandonada a visitarlos, aunque era arriesgado porque los judíos en ese lugar quieren matar a Jesucristo. Cuando llegó a la proeza de Lázaro, él lloró. El versículo más corto de la Biblia es que él lloró. Y lo que demostró la humanidad de Cristo... Y Él sabe cómo nos sentimos cuando perdimos a un ser querido. Cristo deseaba tanto estar con Lázaro nuevamente que lo resucitó de la muerte después de que Lázaro está muerto por cuatro días. En las mentes de los judíos, las almas de los fallecidos flotaron alrededor del cuerpo durante tres días, porque al cuarto día la persona está muerta. Entonces, este es un milagro, sin duda. Jesucristo lo hizo, no solo por la salud de Lázaro, sino también por la gloria de Dios, para demostrar a los judíos que Él es el Mesías, para enseñarles acerca de de la resurrección y la vida eterna. En resumen, este milagro fue para la salud de Lázaro, pero también para la salud espiritual de los judíos, porque algunos que tienen corazones duros llegaron a creer ese día. Pero si somos honestos, esto parece injusto. Porque Cristo puede dar vida y salud a alguien que ama mientras, asoma, que, que ama mientras rezamos y rezamos por alguien a quien amamos. Muchos de los que reciben salud, pero parece que los muertos nunca respondidos. Pero siempre debemos tener la confianza de que estas oraciones son respondidas en forma de salud espiritual para nuestros seres queridos. Pero no es tan injusto como parece, porque aunque Jesús, Jesucristo dijo salud a muchas personas, incluido a su amigo Lázaro, 
no dio salud a su padre terrenal, José. Cristo ciertamente pudo haber sanado a José. Este es difícil de atender y plantea muchas preguntas como planteamos preguntas como cuando nuestros hacer amados quedan enfermos. Si fuéramos José, ¿cuál nos gustaría más? ¿El salud? ¿O a tener Cristo y María a nuestro lecho de muerte? Si era José, elegiría a tener Jesucristo y María a mi lado, porque es más importante de salud. Por eso, José es el patrón de muertes muertos felices. Estos, estas cosas son importantes para modificar cómo oramos por la salud del mundo y de los, los que amamos, especialmente si estas razas no se responden tan rápido como creemos. Sabemos que Jesucristo sabe lo que se siente tener seres queridos que están enfer enfermos debido a que nos preocupa la salud de nuestra familia y del mundo. Jesucristo, el médico divino, también es consciente de la salud espiritual del mundo. Fácilmente, también necesitamos este tiempo de oración para la salud espiritual del mundo. De cualquier manera, Cristo tiene cuidado y preocupación por los enfermos. Podemos confiar en que Él está cerca de aquellos que lo necesitan igual, que Él estaba cerca de Lázaro y José. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios, Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios de do, Dios verdadero, engenerado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó, encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poloncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que hablo por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica apostólica, quien confieso que hay un solo bautismo para reparar los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiado en el perdón de nuestro Dios. Presentemos nuestras oraciones. Responden, te rogamos al Señor. Para que los seguidores de Cristo reconozcan sus debilidades con humildad y busquen refugio en Cristo crucificado, roguemos al Señor. Para que los servidores electos Trabajen por la libertad religiosa de todos los habitantes de la tierra. Roguemos al Señor. Para, para que los que están muertos en el pecado 
se dirigieron a Cristo y ascienden a una nueva vida en él. Roguemos al Señor para que los misioneros y evangelizadores laicos y clérigos acompañen con compasión a los que buscan a conocer Cristo. Roguemos al Señor. Dios, de toda bondad, escucha nuestras peticiones. Aumentanos la fe y danos esperanzas nuevas en este tiempo corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y trabajo del hambre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchenos, Dios Todopoderoso, y conceda a tus siervos en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana. Quede purificados por la eficacia de este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios Eterno lo hizo salir vivo del sepulcro, Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso, los cores de los ángeles, eternamente con júbilo, te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando juntamente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo de la tierra y de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todos tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el caso. Por eso, Padre, te pedimos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, 
y dando, dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo que para la cena, tomó cáliz, dándote, dando gracias, te bendijo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para reparar los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar hoy el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo, santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emulación quisiste dover, devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de, de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la, salva, la, la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos, y a todo pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia. Que has congregado en tu presencia, reúno en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos defuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre y Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tu honor, tu gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea, sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y libros del mal. Libros de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste tus pasos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives a reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antifono de la comunión. Todo el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre, dice el Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento de autor. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramente, ven por los menos especialmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a todo a ti. No permitas que jamás me aparta de ti. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comungar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Pueden ir en paz.